。ありがとうございます。ありがとうございます。ます<笑>今日は二十七ページです。この前皆さんに申し上げましたけれども言葉の力っていうのはもうこれは成長の家で特別にこのやかましくねっていうかこれがもう知らない人が多いんですね言葉の力っていう力っていう前に創価力っていうのがつくっていうことをお話ししましたね作る力言葉の創価力だからね言葉がねあのものを生み出すっていうことをねこれを知っていただかないとなるだから悪いことを言ったら悪いものが出てくるしいいものを言えばいいことが出てくるそれ知らなかったわけですね成長の早くまで全然知らないんですだからあの病人なんか扱っても悪いことばっかり言うわけでしょそうすると病人がもうシューンとしてしまってよくならないんですねだからもう元気がなくてもうこちらはもうダメだと思うような時でも大丈夫でしょっていう力をねそして医者が言ってあげることがもうその人の気持ちを引き立っていくことになるんですねだから看病する人がねもう病人の一番大切なのは看病する人ですよだから身内の者がね看病すると心配ばっかしてねその心が移って病人が良くならないんですねだから私たちはあの病人を看病するのは全然赤の他人で知らない人をねこうさせなきゃいけないところがあの私たちがもう医者の人って一番難しいのはあのまあね日本で僕らが医者してる時は、まあえー、医者看護婦付き添い婦って言って朝から晩までこういろんなお世話をする人がいるわけですあれがねあれがっつったら面白いけどあの人も看護婦だけどね<笑>もうそれがフルテリになると大変なんですよフルになってもう20年もやってるとねもう相当の年になってくるともう病人もねもう何千人って扱ってるからねもう何度も知ってるわけですよねそのああいう時にはこうなるこういう時にはこうなるってね医者よりもねよし大変なことになるんですよそれで私たちがねもうようよう苦労してね病人を元気づけようと思ってこう見て大丈夫ですよあんたきっと治るからちょっとねあとからあれは先生<笑>大変なこと言っちゃった<笑>私が今まで見たうちにあんたみたいに絶対治れへんから自由ですよ<笑>もう言ってみないまた僕はせっかく僕が言って元気になってるんですけどシューンとなったでしょどうしたんだったらねなかなか言わないわけですよほんででもだんだんだんだん聞いとったらその付き添いの人で私の看病してる人がもうダメだって言ったから私はダメだって言うんだはあ私はその人を呼んでねあんた医者かどっちかとどっちが責任持つんだと俺が責任持つのあんたがねそんなこと言うんだったらあんたが責任持つならもうそのあんたのこの患者あんたにあげるからって言ってねもう絶対に悪いこと言ってくれるなって言ってねこれをねもう看護婦さんと付き添い婦の人をね自分の僕と同じようなことを言うようにならないと病人がよくなるんですね僕はいくらいいこと言ったって付き添いや看護婦が言ってまた「ああもうあんたダメね」とかね「もうおしまいだわ」「先生あんな口で言ってるけどねちゃんとカ,カルトに書いてあるわね」ってね<笑>いらんこと言うのはいいんですよカルトにねもうダメと書いてあった<笑>先生口だけ言うと言ってる<笑>もうそれんなこと言われたら直れしないんですよこれ言葉の力ですねもうつくづくそういうことを感じたんです医者をしてるとねもうそれまで僕はもうそんなこと医者をしてる間はね成長年を入るまで気が付かなかったねどうしてこんなことになるんだろう自分が一生懸命よくしてるのにどうしてこんなになるんだろうと思うけれどもその代わり私はその当時の力ってのは知らないからいいことを言うんでも自信がないわね嘘を言ってるんだからだから怖は嘘を言ってるわけ治りますよっていうのは気が弱いわけこっちがね<笑>治るっていうよう言わないわけまあねようなるかもしれんけどぐらいしか言わんねまあまあ時々はなん,かなんとかすればようなるかもしれんけど頑張ろうって言われね頑張ろうだけ力があるけどようなるっていうこと言わんわけところが谷口先生が「嘘でもいいからいいことは言いなさい」って書いた嘘でもいい」と書いたあの時安心したね嘘言ってもいいって言うた嘘でもね、嘘はね、言っちゃいかんと思ってね、馬鹿正直にそう思ってたね。いいことはね、いいことを、いいことを言ったらね、嘘でもそれが作るんだったらね、いいじゃないかって言うんですよ。だからご主人がね、たとえ今お粗末、お粗末ったの申し訳ないけども、<笑><笑>少々変でも変だったわけだ。<笑><笑>
、もうあんたは涼しいんだって言ってね、やげくそでも嫌やで、やげくそでも。<笑>そうそれが作る力になっていくんだし。まあ、あんた大したことないな、なんぼ見よってもって、その本当だからしょうがないじゃねえそう言ったら本当にそうなってしまうんです。絶対それ言っちゃいけないね。で子供なんかでももう、その本当だから本当って言ってね、もう言葉でね、あの、悪いこと言っちゃいけないんですよ。あんた、まあ、大概の子供がね、私は体が弱いと思ってるのは、お母さんの言葉ですよ。ほとんど母親の言葉です。小さい時からね、あんたは体が弱いから気をつけなさいよ。弱いから気をつけなさいよ。と、これはね、非常に愛情があるけれようだけれどもね、弱い弱い弱い弱い弱いって言われたらね、それが気に残って私は弱いんだという言葉の総括力ですね。だから弱い人ほどね、お前は強いんだから、神の子だから心配ないんだよ、神の子だから心配ないんだよ、大丈夫だよっていうんで言ってやらないか。弱いからね、弱いって言うんだって言ったらいつ、いつまでも弱くなるわけです。弱いからこそね、あんたは丈夫なんだ、強いんだ、強いんだ、強いんだって言ってやらないかね。ご主人が少々変だっ,ってもね、おそまずであればあるほど素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいって種を植えないか。嘘言ってるようだけどそうじゃないの。これが言葉の力なんですね。だから現実にね、つまらないように見えてるから、本当に悪いんだから悪いっていうのは何が悪いんですかっていう人がよくありますよ。本当に悪いんだから悪いっていうのは当たり前じゃないですかって言うけども、本当に悪ければよくしようって気ないんですかって言うしよね。よくしようと思ったらね、嘘でもね、いい言葉を言,言,言わなかったら、いいことが出てきませんよって言うね。これは種まきですと。作る力ね。それでね、あの、もう一つ気をつけなきゃいけないのはね、この言葉の総価力で、あの、法則の中にね、もう、皆さん何回も申し上げますけど、認めたもののみが存在に入るっていう言葉なんでしょこれがね、存在に入る。ね。自分がね、そうだと気がついた時にそれが出てくるんです。自分の中に素晴らしい力があってもね、それに気がつかなかったら出てこないんです。それを言葉でね、あんたは素晴らしい、こんないいとこがあるんだ、こんな素晴らしいんだって教えてあげて、ああ、そうだ、私も、私もこんな素晴らしいところがあったんだと気がついたらそれが出てくるわけですね。例えば皆さんが、まあ、ご飯でも食べた後でね、こんなところへ、まあ、ご飯粒でもつけて歩いてますかこんなところつけて歩いてたらめったにないけどね。<笑>自分で知らなかったら平気で歩いてますよ。<笑>なんともない。<笑>ご飯粒ついてるとしゃんだ平気ですよ。ところがご飯粒ついてると気がついた途端に慌てますよねやっぱり。<笑>そうでしょそれから皆さんねドライブするときね例えば財布忘れてさライセンスの入ってる財布忘れてごらん。財布持ってると思うとじゃ安心して運転してるからね。<笑>あれ忘れたと思ったらポリスが来ないな。<笑>それもっくになるじゃないですか。そうじゃないですかねドライブしてるときに、財布持ってることを持ってると思ってるときは平気よ。ポリスが来たってな。<笑>何言ったのお言っとるなっちゃうんだね。<笑>ところが今度この内中で来ちゃってると、あ、ああ危ないなっちゃうんで、もうこの間僕一遍忘れてからあの辺ゆるゆるして帰った。<笑>もう来なかったからよかったけどね。あれちょっとでも、もうちょっとでもぶつけたりしたらもうポリスがシャーって来たらもうひどいになるからね。<笑>日本でもね、そうですよ。もうそういうもんでね。もうないと気がついたとき途端に慌てるでしょ。あると思ってるじゃなん何でもないんですよ。そういうふうにね、認めたもののみが存在に入るんです。だからいいことはね、自分がいいことが、いいものを持ってるんだと気がつかしてあげることがね、愛なんです。あんたのご主人に、皆さんのご主人でも、ご主人さんでも、お子さんでも、自分のワイフにでも、あんたはこんな素晴らしいとこあるんだ。あんたはこんな素晴らしいんだ。あんたはこんないいとこあるんだって言って,言ってあげたら、ああ、そうか。ワイフが認めてくれるんだから、いいとこあるんだな。主人がこう言ってくれるから、私はいいとこあるんだな。と思い出すとそれが出てくるわけです。だから、ないものを引っ張り出すんじゃないんです。あるものに気圧化してあげることが褒める言葉の力なんですね。もともと皆さんの中に神の子であって、無限の可能性があるんです。あるんだけど、それに気圧いてないから、それを言葉の力で教えてあげたら、なるほどあるんだなと気圧いて出てくる。これが言葉の総価力ですね。だから皆さんが、もう、どんなにいいことでもね、気がつかないうちはないと同じだから、教えてあげたいですね。ええー、まああの、これはあの、奥さんがね、の愛情っていうものが人を生かしたあの、谷口先生の、あの、生命の人のどっかに書いてありますけどね、私ページ忘れたけども、
もう僕も感動した話がありますねカーライルっていうあのイギリスの有名なあの文章を書く人がいるこれはもう最高の今でもカーライルの文章ってちょっと古いけどね、えー、もう今でも最高の文豪って言われてるんですよもう非常に素晴らしい文章を書く人がいるその人がもう自分が文章を書いて多くの人に読んでもらおうと思っていくら書いても書いても書いてもねそれを新聞社に持っていったりあるいは本屋に持っていって出版しようとしても誰でも相手にしてくれないんですねもう絶対相手にしてくれなくてそしてもうお金に全然お金にならないからね生活にも困る貧乏のどん底になってきた時にねまたもう一遍書こうと思って書いて持っていってもダメでがっかりして帰ってくるんですねそれでその時にもう私はダメだともう私は文章を書く才能がないんだ自分には文章を書く才能があると思ったけど本当はダメなんだと諦めてねしょんぼりしてもう帰ってきた時に奥さんが「あんたどうしたんですか?」って言ったら「いや私はもう文章を書くのやめてねなんか他の仕事しようと思うこんなこといくら書いて持っていったって誰も相手にしてくれないと私には文章を書く才能がないんじゃないか」って言ってこう言った時にね奥さんが偉い人なんですねよっぽど愛し合ってたと思う愛してたと思うんですねそれはね、もうおやめになるのはいいけれどもね最後に私へ見せてくださいと私がダメだって言ったらおやめなさいと言ってねそれで自分がその課題の書いたもうがっかりして持って帰った文章を自分の部屋に帰って一生懸命で読んでね目を輝かして出てきたって言うんですねそしてその奥さんが何て言ったかしたあんたの文章はねあんまり素晴らしいもんだからそこはの平凡な人には分からないんだと。素晴らしすぎるんですよと、普通の人にはね。だから他の人には分からないんですよ。こんな素晴らしい文章を書くあなたがね、今やめちゃいけないと。生活なんて何ですかと。ご飯を食べるから私が何としても働いてもやりますからね。私はね、他の人が誰も買ってくれなくてもね、私のために書いてくださいって言ったんですよ。私のためにね、書き続けてくださいって言って、その奥さんが言ったっていうのね。そしたらもうカーライロがもう感動してね「お前がそんなに言ってくれるのかと」とそれじゃあお前のために書こうと他の人のためじゃないんだと誰のためでもないあんたのために書こうって言ってねそれで奥さんのために書き続けた文章が今残ってるカーライロの名文なんですあの時の奥さんの一言はカーライロを殺すか生かすかだったのね普通の人ならそう言わないねちょっとここにおる人ならみんな言うだろうけどね<笑>僕は同じように言うと思うよ、ここにおる人なら。成長内の人なら言うと思うよ。成長のでない人だったら、国を困って、消耗して帰ったら、もうやめなさい、あんた。何部書いたって紙にもな。何年やったの、そんなこと。もう、もとずつ諦めていいじゃないか。そう言って、一言言われたら、彼の文章は残ってないんですよ。歴史を書いてるかもしれないね。だから、そういうね、もう本当に素晴らしい。認めてあげたその言葉の力によって変わられるの素晴らしいまた文章が出てきたわけですね私はあれ読んだ時ねこれは夫婦とか愛情とかそんなもんじゃなくてね妻がね、まあ、こんな妻であったらいいとかそんなことじゃなくてね本当にね人のねもう素晴らしさを認めてあげてねそれを言葉に出してあげることがねどんなに偉大なことであるかっていうことを私は気が付いたわけですあんたの中にはねこんな素晴らしい力あるんだと。誰がなんて言ってもいい、頑張りなさいって言って言える人はね、素晴らしい人だと、愛の深い人でありね、その人だから命を生かす人である。命を殺すことは簡単ですよ。人のね、悪口言って、あんたダメじゃないかって言ってね、相手のね、悪口をね、盛んに言って、蹴ってもね、叩いてね、切ることは簡単なことです。しかし、いいところを認めて出してあげるっていうことの方が難しいんです、これはね。難しいんです。相手の良さをね、認めるためにはね、それを認めるだけのね、こちらに良さがなかったら相手の良さを認めることができないんです。愛がなければならない、ね。相手の悪いことばっかり言うのはから、愛がなくなってないときはいくらでも言いますけどね。愛があったら、相手の本当のいいところを認めてあげるっていうことがね、これが言葉の総火力になってくるわけです。だから、この、今日は皆さんにね、言葉の総火力っていうのをよく知っていただくためにね、先生がこうずっと書いてらっしゃるから。ここのところはね、この間の説明に次いで、一つ、ああ、知っていただきたいと思うわけです。さて、それで、それはですね、次に、えー、谷先生がここにお書きになっているように、
東西の頂点から言葉の力に関したものを手,手当たり次第にいて書き書いて書き抜き書きしてみましょうだからね仏教でもキリスト教でも何でもその中からね言葉がねどんなに素晴らしいかっていうことを書いてあるんですね「神光ありと言いたまえいかければ光ありき」と創世紀の第一章にこう書いてある「ありと言いたまえいければ光が出てきた」ね神様が光があるとおっしゃったら光が出てきたんですねだからそれは言葉の力ですその次に「はじめに言葉あり言葉は神と共にあり言葉は神なりき」この言葉は、はじめに神と共にあり、よろずのものこれによりてなり、成りたるものに一つとしてこれに、よらで成りたるはなしこれは、これに命あり、この命は人の光なりきと、ヨハネ伝の第一章。人の生くるはパンの身にて生くるにあらず、神の口より譲るすべての言葉によると記されたり、また遺伝ですね。仏教では、それに如来の説法は必ず文字によると。文章によってるね、言葉による。内外の風紀わずかに発すれば必ず響くを名付けて言葉というなり、響けは必ず言葉による、響きは必ず言葉による。言葉はすなわち響きのもとなり、言葉発して虚しからず、必ずものの名を表すを合して字というなり、名は必ず太陽招く、これを実相と名付く。言葉には必ず実相を有し実相には必ず言葉を有す互いに能書たりこれはまあ難しいですけれどもこういう「生時即実相儀」っていうのは真言宗ですね「雨土の初めに初めの時高浜高浜原になりませる神の皆は雨の皆かのしの神」この「なる」と「なる」とはね、えー、同じ語源であるということが書いてありますねその次に「言葉は肉と泣いて我らのうちに宿りたまえ」と。キリスト教にこういうのは非常に多いんですね、言葉っていうのに関する。で、ここのところ、それからね、格のごとく東西の経典は、筆を揃えて言葉に命あり、言葉は必ず太陽招き。太陽招くっていうのは、形が出てくるっていうことですね。言葉は我らに宿って肉体となることを説いているのであります。いにしえ、我々日本人が互いに御事と,と称し、呼び、互いに神と、しして停止あったのはこのためでありますだからこの日本人は「みこと」ってお互いに「みこと」っていう言葉を、えー、皆さんがお祭りする時に「何々のみこと」っていうこのみことを使いますねだけどこの「みこと」って「み」っていうのはあ昔からのこう人に宿っとる微笑でありましてね「こと」っていうこういう字を書きますけど昔は御言葉とと書いたら御事になるわけですねですから「御事」っていうことは「言葉」っていう意味だっていうことを先生はよくおっしゃいます。ですここにね。であのお互いに呼ぶ時でも非常にあの日本人はお互いに人を呼ぶ時にいい言葉を使ってますね。こんな字を書く人が多いですけれども「いで彦姫」だ、えー「火の子太陽の女」と書いたね「彦姫」っていうのは昔はこう書いたもんですね皆さんはね女の方は太陽の女であり男は太陽の子であるこれは神様の子っていう意味ですよ人間神の子っていう意味ですね太陽っていうのは日本人はもう光,光すなわち神だっていうような考えを持ってたのね。天照総御神様はこの前の日曜日も話したけども一番のやっぱり大事なのは天照総御神様は女の神様だったのね。だから日本人はやっぱり本当はね今日本人は女をバカにしてるってよく言うけどそうじゃないんで女を大事にしたんですよ。<笑>日本の女性はね決してね日本人の男はね女をバカにしてないのねちょっと表面は偉そうにしとるけどね。<笑><笑>本当は大事にしてるんですよ素晴らしいのほら日本人の男性ほど女性を大事にしてるね大体日本で一番偉い天照総御神様は女にしてるんだから素晴らしいでしょ天照総御神様も女ですよ男じゃない残念ながらね<笑>女の神様ですよ僕あれ読んだ時びっくりしたね最初は最初読んだ時ね一番偉い神様も女のねだからね、あの天照でしょ
、もう世界中を照らしている、光の神様ですね。だからこれは、あ光です。光の神様。だからそういうね、あの、素晴らしい日本では、姫彦っていうね、こうお互いに呼び合ってね。だからこれから皆さんお帰りになって、自分の主人を彦と呼んでくださいよ。<笑>おお、彦様って言って。<笑><笑>そしたらご主人が娘を、奥さんを、おお、姫様って言ってね<笑>あ。あんまり漢字が出ないね、どうしても。慣れないとね。彦とか姫とかこれいいですよこれね何も年,年のこと関係ないでしょ皆姫彦である姫だからねいいじゃないですか素晴らしいねこういうのはお彦様姫様ってねなんか姫様なんて言われると気持ちいいじゃないの<笑>きっともねあの遠慮することないですよ姫だから本当にね昔はこう言い合ったもんです彦の御子と姫の御子って言ってね言い合ったもんでそれは相手をねこの天照総御神光の子として見てるわけですね人間はそれは日本人の考え方では神の子っていう意味なんです本当に神様の命が宿ったもんだと非常にね日本人はねそういう点ではあの霊的な民族だって言われてるんですねはいそれでその次へ行きましょう「成長の絵はこの点において神を日本に変えるべきであることを提言するのであります」我々は何であるよりもまず言葉すなわち神の子である。これ筋引いておいてください。我々は何であるよりもまず言葉すなわち神の子である。素晴らしいですね。そういうふうにこうない。これは実に否定できない言葉によって我々が清くもなれば醜くもなり、幸福にもなれば不幸になるのであり。ここまで筋引いておいてください。これはもう言葉によってね、皆さんはね、幸せにもなり不幸にもなるんですよ。不幸せな人見てごらんなさい。もう不幸せなことばっかり言ってるわけ。病気の人を見てください。病気のことばっかり言ってるね。そういうふうにこう変なね、悪いことをいつも言ってる人はね、結局それで自分をそうしてしまうんですね。それでね、その次にね、皆さん、毎朝歯ブラシで歯を磨かれてありましょう。では歯よりも大切な心があることを自覚せなければなりません。毎朝歯を磨くのにこの大切な心を磨かないのは不合意であります。皆さんね、こういう僕はもうこうよね、ここのところをね、本当に発見したのはね、50回ぐらい読んだ時、何回も読んでたの。ところがこれが私の胸にビーンと来たのはね、やっぱり50回ぐらい読んでからですね。それまではもう、スーッと読んでたんですよ。皆さんね、毎朝、あの、歯を磨くのに心を磨かないのはね、不合意である。本当ですね、心と歯とどっちが大事かって。歯がね、なくなったらまた入れますよ、いいのよ。大したことないね。心を磨くっていうことはね、運命を変えていくことでしょそうなのに、ね、歯はね、一生懸命磨いたり、顔をね、こう、こう塗ったり、まあ塗ったりっていうのもおかしいけども、髭剃ったりね、削ったり剃ったり、まあ、<笑>塗ったりするけれども、心を美しくしようっていうことはね、全然気がつかなかった。朝まず心を洗うなんてことを気がつかなかったですね。これはね、それはもう、ほん本当にね、そらーと思ったんですよ。僕はね、あの、日本でね、青年たちが来るとね、まず心を見上げ、朝起きたらね、顔よりも心を見上げなさいっていつも言うんですね。あの、飛田家の練習道場で面白かったね。練習会に来たもんにね、朝目が覚めたらね、まず心を見上げって言ってね、僕は言ったんですよ。どうしたら幸せになりますかって。いや、心を見上げなさいって言ったら。はい、わかりましたシャッと帰ったね。本当にわかったかと思って。<笑>そうしたらね、練習受け取ってね3日ほどしたら「<笑>ちょっとお伺いしますか」って言われてきたね「<笑>先生心を磨こうと思ったんですがどこにあるんでしょうか」って言われてそれでも3日考えたい3日<笑>それでね「何で磨いたらいいんですか」って「<笑>どこにあるんでしょうか」皆さん心がどこにあるかってことを考えたことありますこれ難しい問題なんですよ。わかりませんよ。心がどこにあるかっていうこと。杉安三郎って言ったらね、日本で有名な心理、最高のだって言われてるあ心理学者です。これ成長の絵の心理も読んでるしね、谷口先生も非常に可愛がっておられた。最高ですよ。東大のあれもしてるしね、教育大学の教授もしたりして、素晴らしい先生でも最高の先生が、飛田家の練習道場に話しに来てくれたんですね。私はもうこの人が最高の心理学者だから
この人に心がどこにあるか聞いたら分かるかと思ってね先生にねちょっとこうあったら「杉先生よくね私は心がどこにあるか」って聞かれるんですが先生みたいな素晴らしい生理心理学者なら知ってらっしゃるでしょうからね生理学の大河だ心理学の大河だから「先生心はどこにあるかちょっと教えてちょうだい」って言って、ね、僕は言ったんですよ。だその先生が「何て言ったか」って徳井さんそんな難しいこと聞きなさんなってしそうと逃げていった<笑>結局わからんのでしょうわからんとは言わなかっただからね偉い人っていうのはそういうこと言うんだうまいこと言ってね、まあ、これは悪い意味じゃないわからないんですよそれは本当にね杉先生のような方だってね心がどこにあるって言われたら違うこれ言えないんです心はねあの次元が違うからねその頭の中にあるなんて問題じゃないんですよこんなところに心はあるんじゃないんです。それじゃ足ないかっていうことなんで。大変なことですよ。あ心はね、それじゃね、どうしてね、心なんていうもんでもね、どうやってものを覚えるかっていうようなことはね、これ大変な問題なんですよ。ノーズの中はね、テープレコーダーみたいになってるっていう人があるけどね、テープレコーダーで私たちが1時間こう録音したらこんなわけなもんなるでしょ。これ50年も録音してくださいよ。頭こんなになる。<笑><笑>ねもう100年のとこうやって書かれてあるからいい感じところが同じ頭で覚えとんだからこれはね記憶なんてね全然わからないんですねだからこういう問題になってくるとね医学は分かったようで分かってないとかたくさんあるんですだからあんまりね一番僕なんかはねあのー、これは医者をやっとってねもうわからないことだらけでね僕はまたいろんなこと聞くのが好きでね大学の先生に聞いちゃうもう怒られたんですね。先生心臓は何で動いたんでしょうかって言ったらね、そういうこと聞くもんじゃないって怒られたね。<笑>動いてるから動いたんだって言って。<笑>心臓が動いてることはわかるんですよ。どういう動き方してるってことはみんな医者はわかるんです。なぜ動いてるかって言ったらわからないんです。これは。神経がどうでこうで言うけど結局わからないんです。はね、それは僕はあの産婦人科の医者にしとって産婦人科のもう大学の教授有名な先生ね僕の先生が偉かったから先生人間の子供っていうのはみんな280日で出てくるんですけどねあれなんで280日で出るんでしょうかともうちょっとゆっくりしとってもいいし早く出てもいいし今ちょっと暑いからもうちょっとゆっくりしてね秋になって出ようかって出てもいいじゃないですかちょうど280日になったらポロッと出るのは何でしょうかそんなこと聞くもんじゃないって,ってやっぱり先生言われたね。だから一番不思議なのは僕はね、あの、一番私はね、不思議だったのはね、赤ちゃんがお腹におるときは水の中におるんですよ。水の中におるでしょ息なんかしたことないんですね。それが出てきた途端にカッと呼吸して、おぎゃーって言ったでしょ。あれ不思議なの僕はわからない。今でもわかんない。なぜやら。魚いくらうやうだってカッって言わないよね。<笑><笑>魚を自らあげて「おぎゃ!」って言ったら聞いたことない<笑>だって水の中で皆さんね208日もあるのよ赤ん坊はそれが今度は水空気ができたらすぐ空気吸ってね「おぎゃ!」って言って泣いて生きてね平気でしょ平気っちゃらおかしいけどそれは当たり前だけど当たり前だと思ってることの中にどれだけ不思議なことがあるか分かるで私はそれも先生に聞いたらね、まあ、そういうことは聞かんでもよろしいって言ってね言われた皆さんね皆さんのねあの子供にねいろんなことをね学校の先生に聞かせてくれる先生がみんな困っちまう<笑>僕はその先生の困れること聞かせるのは好きなのまたね<笑>一番僕はねあの腹が立つのはねあの人間の先祖猿だっていうんですよねもうそすぐそういうことを教えるんですよ。ハイスクールぐらいになったらね。皆さんね、皆さんの子供はね、人間の先祖猿だって言い出したらね、だからね、それ学校の先生が誰,誰が教えて、学校の先生がそう言ったったらね、じゃあ先生すまんけど、猿の先祖何ですかって,って聞いてみようと。<笑>それで聞いてこないって言ってほしい。僕はね、今高校生をね、飛びだけで300名で集めてね、人間の先祖誰かって言ったらね、何かです。はいって言う。猿。言うね。おうそうかお前の先祖猿かって人いたんだ人間の先祖猿って言うと誰かの先祖猿みたいでしょお前の先祖猿かって毎朝あれ猿に置き上げとるのかって言うとねいやーな顔しますよやってごらん一番面白いそういうの
。そういうのをね、こう先生に言わせなきゃ先生が頭がね、いい言うときわからんの。だからね、それはね、いいでしょう。人間の先祖が猿でしょ。猿の先祖は何かっていうことね、その先祖は何で、その先祖は何で、その先祖は何で、最後にアミーバだっていうなら私はわかるっていうんですよ。人間の先祖は猿だっていうことは言うて、あとは何も言わんの、一つも。そんなバカなことどこにあるか。人間の先祖は猿で、猿の先祖は豚で、豚の先祖は鳥で、<笑>鳥の先祖はミミズで、なん、なん、なん、ちゃんと言ってくれたら私は納得するっていうんだよ。人間の先祖は猿っていうことだけ言うと、あとはね、すぐアミーバ飛んでしまうんでしょ。こんな場合はどうにあるって言うんですよ。だから皆さんね、あの、皆さんの,の子供がね、高校生ぐらい、ハイスクールぐらいだったらね、先生のとこ行って聞いてこいって言ってくれ。面白い先生がかっかるんだから。わからないんだから、これ。人間の先祖猿だっていうこと以外はね、人間の先祖はね、まあ、今のね、ダービーの進化論というのはこういうのでもね、もう非常にね、今いろんなこと言われてるんですけどね、あの、人間のね、あの、神の子っていうのと猿の子っていうのは大変な違いなんですよね。人間の先祖猿だっていうことを言ってしまうとね、人間の価値がなくなってくるんですね。そういう、まあいろんなダービン、ダーウィンっていうのはあれはユダヤ人なんですね。いろんなそういう問題があるんです。だから、そういうことで、あマルクスがやっぱりユダヤ人ですね。からいろんなそういう、いろんなことを言われてるんですけどね。だからそういう、この人間の先祖は猿だっていうようなことでもね、簡単にそう考えて、学校の先生が教えてくれたらすぐ信じてるけどね。そうじゃない。やっぱり人間は人間なんですよ。人間は人間なんです。もうね、人間はもう、最初から神様が人間として作ったから人間ができたんであってね。神様の理念の中に人間ってもあるから人間ができてきたんでね。だから、もうそういうね、あの、人間の先祖は猿だなんていう考え方を皆さん子供に持たせたらダメですよ。あんたは神だからっていうことはもう、お母さんがね、何言ったの学校の先生が猿だって言ったの、猿先祖が猿だって言ったって言ったのね。で、猿の先祖何ですかって聞いておいてって言って。お母さんそれは強くならなきゃダメですよ。言ったらいいですよ。あんたはね、神の子なんだと。神様が作った素晴らしい人間なんだということをね、常にこう言ってあげることね。そうすると学校で少々そういうことを聞いてもね、早抜けてしまうんです。それでね、自分のね、言葉の力ですからね、猿の子だなとかね、猿の先祖が猿だなって言われたらね、自分がつまらんのになってしまうんです。結局動物になってしまうんです。そして猿の子孫だったら動物ですからね、これ。人間はね、神様の作った最高のものですからね、猿なんかと比べることのできない素晴らしいものですよ。そういうふうなね、教え方を子供にしとかなきゃいけないね。子供が少々なんか変なこと言ったってね、断固としてやったらいいんですね、こちらは。もうそういうことはね、えー、分かってきます。だから皆さんがね、朝ね、目が覚めた時に心はどこにあるかとか、地球がなぜ動いてるかっていうことはこれわかりませんよ。動いてるから動いてるっていうことしか言えないんですから。なぜ地球は動いてるかっていうことになるとわからない。天文学者もわからないんですね。だから、そういうことで心のことから変な話になりましたけど、科学が進歩した、進歩した、進歩したって言うけど、科学はね、自然の中に自然のにあるもののね、それをね、理論づけていくのが科学であってですね。なぜっていうことになるとほとんど上がってないんです。だから皆さんね、この心がどこにあるなんてことも大変な問題なんですからね、心がどこにあるなんてことを考えないで、心を磨くことを考えてください。それさえ考えていいんです。心がどこにあるなんて問題になってくるとこれ大変なことですからね。だから、それじゃあ心はなんで磨きますかって書いてあるでしょそのうちに。皆さんね、毎朝目が覚めたら、まず心を見破くっていうことを、歯を見破くのも大切だけれども、心を見破くなきゃいけないっていうことを、もうこれ絶対思い出してね、実行していただきたい。では、心は何をもって見破くべきでありましょうかそれは言葉によってであります。これを皆さんこういう数字とかあの、一番大事なところです。皆さん、毎朝歯ブラシで歯を見破かれてありますよ。では、歯よりも大切な心があることを自覚しなければなりません。<笑>毎朝歯を見破くのに、この大切な心を磨かないのは不合意であります。<笑>では、心は何をもって磨くべきでありましょうかそれは言葉によってであります。ここまで通じておいてください。もうこれ一番大切なところです。<笑>皆さんもし朝起きると一声バカ野郎と家族を知った人ならば、叱りつけることですね。叱りつけたならば、その日一日不愉快なことを自覚されるのはならないでありましょう。それは言葉の悪いからであります。そうですね。朝起きて、この、バカ野郎って誰か言うと一日面白くないね。特にまあ、あの、嫌な言葉を朝出すといけませんね。で、これは気をつけなきゃいけない。まあ、皆さんがね、あの、冗談のように言うけど、僕はよそでちょっと聞いたんですけどね、えー、これは面白い話があるんですよ。まあ、皆さんに一遍申し上げたけど、ご主人がね、朝、バカ野郎って言って奥さんを怒鳴ったわけね。奥さんは面白くないから、何ですか、ケーって言ったら喧嘩になるから黙ってこらえた。こらえたら、どっかへ出さなきゃいかんね。こらえたものはどっかへ出さないかんですね、これは。おしっこでもいくらこらえてもどっかで出さないかん。<笑>心にもこらえたら必
何度か出るんです。大体そういうのは奥さんが子供をこんなキッってやるんですね。子供こそいい迷惑なんです。だからね、そういう時にまあ、ちょうど子供いなかったそこにメールがいたのね。ちょうどメールがいたもんだからそこへ行って、キッって怒鳴ったわけ。だメールは面白くないからまた来られた。それ家を飛び出して、そこ犬が尻尾振ってやってきた。<笑>メールはいさくれるかと思って尻尾振ってやってきたらね、メールは面白くないから犬を蹴っ飛ばした。キャーッね。一応、ほいで犬は面白くないから、まあ、食いついたら明日から餌もらえないからね。ほいでしょうがないから、キャーンって逃げて、ちょうどそこにご主人がやってきたんだよね。それにパクッと食いついたんですよね。<笑><笑>これぐるぐる回ってるけど、皆さん、誰が幸せになってます一人も面白い人ないのよ。自分も食いつかれてるの言うた方が。そうするとね、これ、朝嫌な言葉一つ出すことが、次々、次々、次々、次々移っていくんです。風言がしてきてごらん。会社行ってまたキッ。また次々ってね。それが次々次々ね、これは人類暗黒化運動っていうところ。<笑>悪い言葉を出すのは人類暗黒化運動っていう。人の悪口言ってね、もう、それはね、人の悪いことを言ってあげてね、直してあげようとかね、陰で人の悪口をごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ言うようなことはね、結局ね、暗黒化運動なんです。陰でね、人の悪口なんか言うっていうようなことはね、もう実際ね、もう、一つもいいことはないんですね。ご学年の人が集まってペチャペチャペチャペチャねそういうことを言っておるっていうことはねこれはもう噂は噂さ読んでつまらないことになって人のいいことはねもっとこれあんまり喋ってもつまらんから言わんのねだからいいこと言うならいいけどねこれはこれでこういうことを知らないからねバカ野郎って一言がみんなを不幸せしてしまうんですねだからこういう時に僕はよく言うんだけど成長年の奥さんだったらこんなことしないっていうのねここで切ってしまえるここへも行かないようにしてしまったら自分のところでもうシャッとねご主人がバカーッと怒ったらねありがとうございますって言うんだよ。何のことないの。<笑>ご主人がバカーありがとうございます。<笑>そうしたらもう、あごらして次怒れんでしょどちらがね、上かっていうことになるんですよ。消してしまう人とね、言う方とって言う方が寝ちゃないんですから、はっきり言うと。消せるっていうことは素晴らしいことなんですね。でもここで、そしたらここで終わって食いつかれないで済むんですよ。誰も人の悪口言わなくていいのね。ありがとうございますっていう、もう表に立ってこうやって言えなかったら心の中でありがとうございますって言ってりゃいいんですよね。もうそんなに。だからね、その、そういうことはね、これは非常にね、非常に大らかな心にならないとできないんです、これが。難しいもんですよ。こういうことはね、非常に難しいんです。バカ野郎って言って、何ですかってのはわけないんです。しかし、バカ野郎って言われた時に、ありがとうございますっていうようなことをね、こう、スッとそれを受けて平気で流せるっていうのはね、素晴らしいことなんですね。これはよく谷口先生が言われますけれども、子供、小さい子供がお母ちゃんのほっぱいたら叩いてね、お母ちゃんのバカ野郎って言ってお母ちゃんが本気になって怒りますかって。子供が言ってんだと。思ったら平気でね、何言ってんのって言ってね、言ってると同じだと。だからね、子供に対するような気持ち、そういう母の大きな愛情を、この子は本当にそういうこと言ってんじゃないんだっていう、信じてたら、そういうふうに子供に対するとおんなじように相手に対することができるっていうことを言われるわけですね。これはその通りですね。だから、えー、我々が、えー、ここでね、もう、言葉のね、我は私たちはこう、結局ね、あの、二人をね、喧嘩させるのわけないんですよ。A っていう人と B っていう人を喧嘩させるのこれわけないんですよ。ちょっとこの人と話しててね、B のおばさんちょっとすると B の悪口ちょっと一言言うでしょ。B のとこ行って、A があんたの悪口言うとったよって言うでしょ。ほんとこっちはカンカンになってまた A の悪口言うでしょ。ほんとまたこっち行って B が悪口言うとったやんじゃんよ。またこっち行って、お互いに言うとすぐ喧嘩になるんだよ。わけないんだよ。僕は刺したこと何べんもあるんだから。ま<笑>じ<笑><笑>成長年入るまでこれ得意だったんだから。<笑>人を喧嘩させちゃって喜んだ。ああ、やったー。ちょうどね。僕は喧嘩弱いからこれ刺しとった。<笑>これわけないんですよ。やらしては。いや、まずなことやっちゃいかん。<笑><笑>これが一番ゲロゲロなんで、下手なんでね。と成長に入ってから私はこれ逆を覚えた。こう二人が喧嘩してるのね、必ず。その時言って、これどうして仲良くさせようかっていうことは簡単なのにまだ簡単ね。A とね、悪口言うとね、喧嘩してる時にね、B の悪口盛んに言うんですよ。その代わりね、何ぼ悪口言ってもね、悪口言うとね、気が止まめるのね、人っていうのは。どうしても心のそれで嫌なもんなんです。だからね、こういういいとこもあるって一つでもね、遠くらい悪口言って一ついいこと言うでしょ。その一ついいことだけはこっちに行って、A がね、あんたのことこう言って褒めとったよってこう言うんですね。そうするとね、B もね、こっちを考えになったけどね、いや、あいつもこういういいとこあるよって一つぐらい言うでしょ。今度こっち行ってね、B が A を褒めとって、あんたはこう言って褒めとったよ。で、これをお互いに三遍ぐらいやってごらん。仲良くなりますよ。こういうふうにする人とね、まあ、争いをさせる人とはもう大変な違いがあるんですね。私は生徒に入ってね、
、ちょっといいことがあったらね、あの人が褒めと、あんたを褒めとったよっていうのを、僕はね、人を褒めとることを聞いたので、必ずその人を伝えてあげるようにね、努めてるわけです。これはね、もう、そういう言葉っていうのはね、もう言葉っていうのは非常にものを作っていく。争いを作ろうと思ったらお互いに悪くて嫌いし、言わず。で、褒め合えばいいことは、調和が生まれてくるんですね。もう、喧嘩とかね、争いとかいうもんでは、もっと褒めたら、したことないんですもん。夫婦喧嘩なんてね、なぜ喧嘩したかなんて人に言えません恥ずかしくて。<笑>何のために喧嘩になったかって聞いてくれたらいいしたことないんだから。ここから一台で喧嘩になったなんてこと一匹もない。ちょっと返事が悪かった、ふぐれとったとかね。<笑>ご飯が美味しくなかったとか、ろくなことじゃないんだから。もうほんの、ここから言われることで喧嘩になるのね。で、大したことじゃない。後で何のために喧嘩したか後になって考えてるの恥ずかしくなってくるね。ですから、皆さんね、言葉っていうのはこんなに大切なもんだっていうことが分かってるんですね。私は成長内入ってね、もうつくづく言葉っていうのをね、気をつけなきゃいけないっていうことを教えられたわけです。で、ここに、えー、書いてあるでしょ。<笑>もう一つ、えー、それは言葉が悪いからであります。我々は自己の人生を幸福にし、家庭を明るくし、環境を良化し、運命を改善しようと思うならば、毎日少なくとも、二三回はそのために作られたら良き明るき言葉で心を清め、磨かなければならないのであります。もう必ずこれをしなきゃならないって書いてあるね。それは実際我々にとって食事をとるよりもなお絶対に必要なことであります。それは心の食事でありますと書いてある。いい言葉を読む。それはね、お経を読むこともそうですよ。生命の人を読むこともそうですよ。ちょっといい言葉を読むことによってね、どれだけその人のね、この、いい食事を、心の食事をとっているようなことですからね。いい言葉を、聞くっていうことが素晴らしいことになってくるわけです。えだからここに書いてありますね。そこのところね、それは実際、えー、ここのところね、我々が自己の人生を幸福にし、家庭を明るくし、環境を良化し、運命を改善しようと思うならば、毎日少なくとも2、3回はそのために使われたら良き明るき言葉で心を興,興味を磨かなければならないのであります。それは実際我々にとって食事をとるようにもなお絶対に必要なことであります。ここへ、それは心の食事であります。これ筋にとってください。非常に大事なところですね。このね、心の食事は何かってこう質問したらね、良い言葉だっていうことをね、えー、覚えておられたり。心の食事って何ですかと。肉体の食事はね、ご飯だけど、ご飯とかいう食物ですけどね、心の食物は何ですかって言ったら、良き言葉であるっていうのを覚えておられたり。ちょっと人を個人相するときでも、人と会ったときでも、ちょっといいことをこう人に言ってあげるとね、それが非常に相手にいい魂の食事になって、心の食事になっていくんですね。はい、それでその次、えー心に良き言葉を食して食べて、心を幸福にすれば、肉体は健康化し、運命は良化するのであります。この目的のために本質の雑誌が生まれたのであります。で、皆さんがね、ご本を、本に成長の絵の本をね、できるだけね、あの、自分が読んだ本的にあげるような習慣をつけていただきたいと思うんです。古いものがあったらね、余ってたらね、まあ、きちっとはね、あの、閉じて置いとくならまた別ですけどね、余っていらないんだったらあげていただく。だからここに古い雑誌もありますから、皆さんにあげていただく。それはね、もう魂のね、ご飯を得るようなもんなんですよ。日本ではそうだから、もう一人一人がね、もう日本では今一人が100部ぐらいをね、自分で買ってね、それ人に配ってるんです。人に幸福の言葉を巻いてある運動をしてるわけですね。これをやっていくことが、あの、人を幸せにしていく運動で、雑誌を配ると思わないで、人に良い食事をあげるんだ。ね、心の食事をあげるんだっていうのは気持ちされたらいいんです。それから先ほど言葉っていうのを言葉が悪いからでありますって、えー、心を磨くのは言葉であるってことを申しましたね。20ページもう一度開いてください。ここのとこでね、ねえー、24, 24ページのね、心は言葉で磨くっていうところの上にね、24ページのところをね、えー、参照としておかれたらいいんです。えー、6、六我らは良き言葉の総火力にってなるでしょ。その前、四行目のとこ。成長の家では必ずしも耳に聞こえなくとも、エーテル波動、ラジオ等でも、思念波動でも、すべて波動を指して言葉というのでありますが、我々が、我々の実践生活、この実践生活の上で、この思念と発生音と、思念と発生音と、表情とがですね、表情とが、最も重要な良かれやしかれ我々の運命を左右する言葉になっているのでありますがあったでしょそうすると、心は言葉で磨くっていうと、この思念と発声音と表情、この三つで磨くっていうことを覚えてくださいよ。ただ単に口に出して言う言葉だけじゃないんですよ。
自分がどういうことを思ってるか良いことを思って良いことを言って良い表情をすることによって心が磨かれていくんですねただ言ってることだけではこ,ここから出る言葉だけではダメですよやっぱりこの3つを考えてねだから僕はもうこの前もここで申し上げたけども朝目が覚めたら必ずね皆さんが「今日はたらいいことある必ずいいことあるありがたいありがたいありがたいいいことあるいいことあるありがたいありがたいありがたいありがたいありがたい」ってねそれをもう繰り返し繰り返し繰り返し言うことねもう朝目が覚めた途端に「ああ今日はいいことある今日はいいことある必ずいいことあるいいことあるいいことある必ずいいことあるいいことあるいいことあるいいことある」ってね目が覚めるぞとねそうでなくて目が覚めた途端に「はあ」今日もまたろくなことがない。はあはあってね、大変な違いですよ。やれやれなんてね、まあ、もうそれ聞いただけでね、自分でその声聞いてくたびれちゃった。たびれ。これはもう大変な違いですよ。もう僕もね、もう十何年やってますからね、まあほとんど毎日、ありがたいありがたいっていうのは言いますね。ほとんどね、今日はいいことある、いいことある、いいことあるってね、言ってね、結局、朝目が覚めて、心が何にも、先にそれを言ってね、自分の心に種を植えるんですよ。引き,引きつけるのね。ほいで、ああ、いいことある、いいことある。もうこれはね、便所へね、まあ、おいでになる方は、行かない方は行かなくてもいいけども、<笑>大概河原に行くからね、まあ、バスルーム行かれるわけでしょ。バスルーム行って、ほいで、もう、その間中ね、できるだけ言った数言ったわけです。種植えですからね、ああ、今日はいいことある、いいことある、いいことある、ありがたい、ありがたい、ありがたいって言ってね、まあこれは嫌な話だけども変な話だけどもねそのもうまあねそのトイレねあの腰をかけてねしてる時もねこっちは遊んでるんですからね<笑>口の方は<笑>そんなこと言ったらおかしいようだけどねこれ実行さそのねそのねわずかな時間でも実行したらいいんですよこう下の方はいくら働いとってもねこっち遊ばしたんならもったいないねこれああいいことあるありがたいありがたいありがたいってやればいいんですよ何のことはないねただですか言うほどいいんだからもうねおしっこをしてる間の間でもねまあこれ英語じゃこんなこと言わないから日本語だけですけど、ね、<笑>その間を惜しんででもねこういうぐらいのね熱心さがあるっていうことは素晴らしいよねこれで「ああいうことあるいうことあるありがたいありがたいありがたいありがたいありがたい」って言うとねそれがそういう気になってくるわけ言葉を出すことによって心ができてくるああそうだないいことあるんだな今日はいいことあるんだなあるんだなそうだそうだそうだそうだってねだから昔のお坊さんで偉い人がものすごく偉い人が自分を呼んでね「お前は仏のことだなそうだそうだ」って返事しとった自分でだから皆さんでも「おいお前は神のことだな」そうだよありがとうって言ってねこう十五さんね「お前何人言ってんだ」って言ったら自分でねなかなか人「お前は神の子だ」って言ってる人ないから知らない自分で言ってね「お前神の子だよああそうかありがとう」って言ってね言ってるいいそしてその次にやっぱりこれを言ってこれしたらこの次これはしなきゃいけないね表情をよくするって笑った歯ブラシで歯を使う時はあんまりいい顔してないから見ないでね鏡を見ないで横向いてこうあるね<笑>あの時見たら見られるな<笑>髪はこんなになってるしね。<笑>見ない方がいいよね。ほ<笑>れでこう、綺麗に洗った後で、こうちょっと揃えてね。それから顔、鏡を見てね。それからやっぱり、自分の一番いい顔をするんですよ。で、カーッと洗ってね。ほ<笑>れで鏡を見てね。こうして、もう自分の顔見、ほれぼれするような顔してみてね。その次は大事は、やっぱ褒めな。自分の顔。<笑>褒めてね、鏡を見て褒めてね。まあいい顔したらなって言って褒めてね、にカーッとやってでも、そうすると楽しくなりますよ、一日が。はあ、はね、自分で見てね、自分で褒めるような顔にならなかったら人は褒めてくれないよ。自分で見てね、嫌な顔したら、<笑>こりゃ誰じゃろうかってね、そんな、そんな面ぶら下げて人に褒めてくれて誰褒めますか自分で褒めるような顔になった時に人が褒めてくれるんです。これは本当に私はそれね、先生から教えていただいてね、それを教えていただいて、実行してるんですよ。まあ、いや、そのかね、鏡見てね、ニコッと笑ってみて、あ、今日か、今日はこの顔で行こうかってね。<笑>明日はまた別の顔で行けばいいんじゃないのなんだ。今日一番いいと思った顔で、今日一日やればいいんだから。これは本当に大事ですよ。表情が悪いとね、どんなにいいことを思っててもね、発声音があってもね、言葉の見分けにならないの。心の見分けにならないの。だからもうね、いい症状をするっていうね、習慣をつけていくとね、あれはもう自然にね、その人の運命が変わっていく。だからね、あの
成長の絵ではねあの笑いの練習なんかするのもね表情を変えるためなんです何も笑いの練習してねで喜びをねこう表現してで笑うとねこの自分の表情が変わるでしょそうすると心が良くなってくるんですね楽しいから笑うっていうけど笑えば楽しくなってくるそういうことでね霊世界っていうのは皆さんねあの自分のうちによってこういう勉強するのも非常に楽ですけどね練習においでになるとね家のこと忘れてここに一晩か二晩泊まるでしょ泊まり込んでここでねお互いに話し合うことにもう話を聞いてまあ大きい言葉でシャワーを出てね<笑>シャワーを出てっていうことないけどもうこういうとこ来てねそしてねそしての練習を受けてることはね何回もね受けてね同じようなことやってると思うけどねそうじゃなくてね同じように見えてるけれどもねいつの間にかまた染み込んでいくだから練習会飛び立ちの練習なんていうんでもねもうよくね言うんですよまた最初来た時は感動したけど二度目は感動しない同じことやってるっていう人あるからねそれはあんたがまだ進歩してない証拠だって同じ話を聞いて感動するようになったらねあんたがあんたが伸びてるから感動するんだ自分がね伸びてくるとねもう自分の魂が高まるとね同じ話聞いてもああ今までと違って素晴らしいなってことが分かってくるんでそれ自分が伸びないとねまたあの話か大したことないやってるなんねそれ自分が伸びてない証拠なんですで私はねあのどんな講師が話することでもね、決して成長の絵の,の講師は成長の絵から離れてないんですからね、あの人の話はつまらんっていう人はね、自分がね、その、よう受け取らない人なんですよ。それは表現の仕方の上手な人も下手な人もありますよ。下手な人の中からでもね、真理をね、こう自分がね、キャッチできる人はね、素晴らしい人なんですよ。私はね、最初はもう、僕もね、最初成長の絵入った頃はね、もう先生のいいのが来ると飛んでいきよったけどね、変なのくるともうすぐ帰るよじゃああんな話聞いたら帰って汚れるんだって言ったねそういうね、まあ、僕は悪いとこあったんですよところが谷口先生がねどの人の中にだって真どの人の話の中にも真理があるんですよっていうことをおっしゃるそれは表現が下手かもしれないいろんな問題あるけどね特にその人の体験を通じた話っていうのは非常に尊いんだと命を懸けた体験なんだとその体験の中から、ね、同じ体験談を聞いてねそっからね、あんたはね、素晴らしいものを汲み取らなかったらね、あんたのね、伸びてないんだって先生がおっしゃらない。いやー、これは間違ってたと思って、同じ人の話を僕繰り返し繰り返し聞くようにしたんですよ。講師のね、選びをしなくなって。それで聞きに行くことになったらね、自分がね、非常にこう伸びてきたのね。どの人の中からでもね、真理を受け取ろうっていう心構えになってくるとね、これが本物なんです。だからね、あの人の話はもういっぺん聞いたからつまらんっていうような考えを持つようだったらね、これ。ダメなのね。谷口先生のお話聞いてください。僕はもういつも先生が言われる。僕は同じ話しかしないよって。同じ話してるんだよ。ところが同じ話をね、何回聞いてもまた打たれるんです、先生の話っていうのはね。それまたする方もね、そこに命が伸びてるからね。するが伸びてれば、もう先生はもう毎日伸びてらっしゃるからね。新鮮しないから。だから私が皆さんにも申し上げるのはね、いつもね、あの、心を磨いてる人はね、伸びるんですよ。古木の締めって言っても、これはあの吉田邦太郎先生がいつも言ってた言葉で、僕はこの言葉、吉田邦太郎先生のこの言葉が好きでね、どんな古い木でも何千年経った木でも、新芽を出さなかったら死んでしまうと。古木の締めって言ってね、古い木でもね、毎年新しい芽を出すから生きてるんだって言うんです。これはね、心を言葉で見分かなかったら新しい芽が出てこないの。だからこの表情とね、どういうことを考えているかという古木、古い木の新芽って。どんな古い木でも新芽を出さなかったら枯れてしまうんですよ。千年経ってるとは毎、千年、毎年新しい芽を出してるから生きてきたんですね。だから新芽が出ない人ってのはもう枯れてしまう人間なんだから、私たちはね、心を言葉で磨いてね、毎、毎日ね、新芽を出していかなきゃいけない。新芽をね。だからもう、同じことだと、今日はいいことある、いいことあるって、もう10年やったけど大したことないなんていう人ある、そんなことないんですよ。必ずいいことがあるんです、またね。そういう心になっていかなきゃならない。言葉の力っていうものに、これで一つ、表情っていうのを皆さんお忘れにならないでね。ここのとことね、40 24ページと28ページ、いつもこう一緒に見てください。これを見ないと、はっきりわからないね。はい、それではその次行きましょう。うん、世界は今恐ろしい生存競争と、階級闘争の渦の中に展開しています。これはもうね、四十数年前に書かれた本ですよ。今のことをそのまま書いてらっしゃるようですね。皆さんは自覚せられないかもしれませんが、我々がこの争いの世界に住んでいる以上、悩める人類の頭脳から放射される呪詛っていうのは上に書いてある、え
人がね災い人に災いが起こることを神仏に祈ること呪詛、まあ、呪いみたいなもんね嫉妬憎悪等の恐ろしい精神波動は我々の心に感応して諸君の心をかき乱さぬにはいないのであります。よくあることとしか大した理由もないのに新たしくイライラしく不快でたまらない気分になったり何の理由もなく気分がむしゃくしゃしてきて悲しく不幸に感じられることがありましょう。これは実に他の放送、他から放送された不快な感情波動を自己の頭脳が受信して、こう受けてですね、受信しているからであります。これはね、いつの間にかね、こう、人の感情をね、耳にこの受けるんですね。これは気をつけないけだから、イライライライラしてくることがあるでしょ。これは自分の理由がないのをイライラしてくるっていうことはそういうことなんですね。で、これはね、あの、そういうふうなことをね、あの、人間はね、この脳髄っていうのは、このラジオセットみたいなもんですからね、この世の中でずーっといろんな波があれば、それをこう受けてくるわけですから、皆さんは気をつけなきゃいけない。それでね、あの、その次ですね、思考感情は一つのラジオ波のような波動であって、我々の頭脳がそれに感じやすい受信機であることを人類は知るときが来るでありましょう。実際我々はこの恐ろしい呪いの、悩みの、悲哀の感情波動を防ぎ止める方法を講じなくてはならぬところの、緊急な必要にしてもらいているのであります。その次ね、多くの止める過程が不幸であり、病人が絶えないのはなぜであるか。それは貧しい人々から発せられた呪いの感情波動の支配下にあるからであります。案外金持ちの人が不幸せなのはね、金持ちを恨む心が、こうが、それがね、その波がそこに行くんですね。だからこの、非常に気をつけなきゃならないんです。皆さんがブランコに乗ってみられたことがありましょう。同じ小さな力でもそれが加わる回数が重なるにつれて大きく揺れてくるでありましょう。しかし大きく揺れてこない前にまだ全然静止させてから揺るならば、このブランコは永遠に大きく揺れてこないのであります。我々はこの原理を利用すべきであります。呪いや悲哀や憎悪の感情波動が我々の頭脳に感応して我々を幾分不快にしたときには、我々は早速この禅宗または成長の石を開いて、そこに書かれてある良き言葉を読めば良いのです。悪いものをのけるのは良い言葉を入れないわけです。揺られ、揺れ、揺れかかった、かかっていた我々の感情のブランコはたちまち平成に立ち返る。我々の感情波動の波長が、もうその呪いの感情波動に合わなくなります。こうして我々の感情は再び愛と平和と幸福に満たされて幸福生活を気づく基礎から基礎ができるのであります。毎日このことを繰り返せば、毎日愛と平和と幸福とに心が満たされる。これは幸福を求める人の毎日の繰り返さねばならぬ必須のこと。もう必ずしなきゃならないこと。一気りで読んでしまう。比較良い方向に揺れかけ、も止まってしまうようにですね、諸君の運命の良化は停止しまうのです。だからね、同じことをね、繰り返し繰り返し繰り返ししなきゃいけないっていうことです。繰り返すことによって動くんですからね、この。だから、忘れないようにしなきゃいけない。諸君の了解も停止してしまうのであります。聖読八回、自分が心境一変したと読者,読者は言ったが、そこに真理が含まれているのであります。土砂降りも一回では石,の石に穴を動かすことはできないが、繰り返すとき、点滴よく運命の石を動かすのです。点々、点々と落ちる。こう、ポツポツポツ,ポツ,ポツ落ちる。石がね、あの、水、水が石に穴を開けるんですね。それと同じように、ね、小さいことを繰り返さなきゃいけない。皆さんの心境を良くしようと思ったらね、もうちょっとしたことを繰り返してね、同じ、この三つを、まあ、バカの一つほどみたいにこれを三つをもう、一生懸命にやったんですよ。そうするとね、自分の運命が変わってきますね。はい、その次行きましょう。自分は、自分はこの意味において、全集を繰り返し生まれることを希望します。朝起きたとき、眠りに入る前、電車や汽車の中で暇な時間に、またお昼の休憩、それから誰かに面会に行こうとする前に、この生命の実相の1ページがどんなに諸君の運命を幸福にするでありましょう。しかし言葉はそれに慣れてくるとき、新しい心を打つ力を失うのであります。私はこの意味において成長の絵を毎日繰り返、毎日毎日新しく書いて皆さんの座右に届けたいのであります。けれども時間の制約の関係もあるし、あり、現在新しい言葉の力としては、月に5つの雑誌、成長の家、精神科学、理想世界、光の泉、白旗を出しています。
せめていずれか毎日一回は必ず読んでくださいこれが諸君の運命の石をうがつ天敵でありますだからぜひとも毎日一回は光明思想の本を開いてくださいこれはね先生が切実に言っとられるんだからね<咳>ですから皆さんがいいのはね女性の幸福365章とかねあるいは人生の秘訣365章とかね365章っていう本がたくさん先生が最近お出しになったんでしょこれは一年に一ページ以上がいいんですよそういう本をお買いになってねそれを繰り返しこうお読みになって一年読んであともう一度一年目に読む時は忘れてますからねまた新しく響きてくださいで一遍全部スーッと読んでねあとは一ページずつ読んでいかれると非常にいいんですねだから毎朝お経をあげることもいいことなんです素晴らしい言葉が耳に入りますからねそうしされたらいいそれからねこれが諸君の運命の意思をうがつ天敵でありますだからぜひとも毎日一回は孔明書の本を開いてください本書に飽きたなら右の五子を読んでくださいいずれにせよ繰り返し繰り返し読んでくださいこれ筋引いててください皆さん繰り返し繰り返し読んでくださいと先生がこんなにおっしゃってられるんだからあ間違いないですねやがて諸君の思考が根本的に改まるときはそれが徐々であろうともあるいは急激であろうともその時諸君の運命も根本的に改まり病は癒され癒され境遇は改まり欲する事物が自由自在に集ま,集まる境遇境地になられるに違いないのでありますこれはねあの読むっていうことをね私はあの最初40巻をね大体、えー、そうですね20日間で読んでいった読んでしまったんですね最初読んだ時はだから1日にこれ2冊読んでいったわけです朝から晩までそーっと読みますからもうその時は朝の10時頃が起きて晩の10時にほとんど10時間ぐらいぶっ通して読んだんですからねこれで読んでる夢中になったんですけどいっぺんこうその40巻全部読み終わって分かったような気がしたんですねしばらくやっぱりね読まないでいたんですところがあいろんな問題にぶつかってもう一度読んでみる今度前にぶつかってみるとねまた読んでみるとまた違うんですね一番ね面白いのはね本を読むときにね最初ね胸がもう肺病がとかね例えば子供に寝小便するけど子供が寝小便するのに困ったなと思ってる人があったらこう読んでるとね、子供の寝所弁がないかな、そこばっかり読むんですね、まあ探す。主人が酒飲みで困ってる人はね、酒の治ったとこないかな、ってこう探すんですね。そういうね、自分に都合のいいとこ探すもんなんですよ、人間っていうのは。そういうとこによく気がつくんですね。僕なんか女房がおとなしくなったなんて話じゃないかなんて、まあ、<笑>まあ家内はうちの家内はおとなしい方、非常におとなしい。僕は,僕は高知で土佐犬みたいなところがあるからおとなしいのをもらわないといけないと思って最初からおとなしい人だと思ってもらったんですけどねそれはそれだけどもねそれでもやっぱりまだこの亭主を尊敬し<笑><笑>これは都合のいいこと書いてありましたよ最初はね僕が読んだ時はねもう、まあ、いつも言いますけどねもう最初病気が治ったとかね薬がいらないとかいうとか見て腹が立ってねみんなこれ赤鉛筆でこう消していてこれは嘘と書いてねあんな神経はいられませんよだから腹が立ってさあでも何でやめようかと思ったら分からんけどねこれだいぶ読んだ時でしたね夫婦関係のこと書いてあって妻は夫の言うことを何でも吐いつけと書いてあって私は嬉しかったねまあそれはっけ赤線三本ぐらい引いてねこう。かないちょっとこうやってここだけ読めって他のところは<笑>そういうことを考えてるうちは本物じゃないのねこっちが大体いい自分のために読んでんじゃないけど女房のために読んでんだからねそんな読み方してるうちはダメですね本当に自分がねもう間違ってるってことが気が付いたのはねだいぶ後でしたよそしてねやっぱり自分に都合のいいと若さがだからそのねあの子供はなかったでしょ子供はないからが何とかして子供が欲しいって言うんでそういうことも非常に考えとったわけでしょそしたら子供はないのは石女と書いてあるもんね<笑><笑>これがあんまりいい言葉ですよ馬爪っていうのは石女とかだよねこれね不思議にね日本じゃこんな字書くのね石女ああ石女これは種をまけどもまけども生えんのは石の上種まいたって生えるはずがないんちゃうこの野郎石みたいにコンクリートみたいに
、俺のために跳ね返しやがったっちゅうのね、そんな。<笑>まあ、まずいよね。まあ、そういうこと考えてたのね、実際。ああ、して俺はいいけども、ね、女房が跳ね返しやがったなんて思ってたら、よう読んでたらね、なんで、似たもの夫婦と書いてある。<笑>いや、がっかりしたね、あの時は。女房が一緒になるのは一緒とかじゃないかっちゅうね。<笑>いや、もう家内が悪いんじゃなかった。私が間違ってたってことをね、気がつくまでやっぱりだいぶかかりましたね。本当にそれが気がついて、自分が変わったら家内が変わるんだっていう、私が変わらなきゃ、まず私が変わらなきゃいけないっていうことに気がついたんですね。そこ行くまでだいぶ変わりましたよ。もう、なんとかわしはいいんだけど、女房変えようとね。こういう時代っていうのはね、もう、自分はいいんだけど人を変えようとねそういう時代があるわけです最初ね自分は悟ったけど相手を変えなきゃならないそういう気持ちの時はダメだったですねそうじゃなくて自分が間違ってたんだってことに気が付くまでに相当変えるそれはねやっぱり繰り返して読むことですね同じことがねだから最初は自分に都合のいいことばっかり読みますから自分は反省することが少ないんですところが二度読む三度読み五度読み僕はもうこの一巻だけで150回ぐらい読んでますよこれをもう繰り返し繰り返し読んでもう一巻っていうのは一番基礎ですからね私はあの今感心しとんですけどもあのこのエルカミノ大学のねこの学生が今二人ここへ生命の人の第一巻を買いに来たんです英語のアメリカ人ですよからね二人買いに来た宮沢さんがいたらよく教えてあの実際に当たったのは宮沢さんですけどねどうしてあんたはねこういう生命の人の一巻買いに来たのかって言ったらね数学の先生がね一巻これをとにかくあんた読みなさいって言ってねその大学のね数学の先生がねこれを読みなさい素晴らしい本だからちょっと教えてくれたっていうのがこう来てるんですよそんな人もいるんです確か日本人の先生だと思いますどの方か分かりませんけどね今度聞いときたいと思うんですけどねもう二人来たの続けてそういう人もいるんですよもうそんなね英語のね、あの、生命の人の一環っていうのはね、読んでもわからないぐらいね、えー、日本語の訳がまずいって言われてるんです。しかしそれでもね、素晴らしいって言ってね、読んでね、人に勧めてね、自分の生徒に勧めてる人がいる。先生がいるっていうことは僕はね、こんな人がいてくれるんだからね、日本人の二世か三世か知らないけどね、もうこの前ちょっと僕は話したように、三世の人で声来てね、感動してね、もうでも100ドル本買って帰ってきていますよ。これは確か UCLA の、UCLA かとか、あの大学のね、あの、数学を教えてるって言ったけども、エルカミなんか両方教えてるのかもしれませんけどね、もう自分で100ドル買って帰って、これみんなに配るんだと、こんな素晴らしい、もうないって言ってね、2ヶ月前まで私は神を信じなかったって言ってましたよ。2ヶ月前まで家事を信じなかったけどね、もうこの生命の視点でね、私は神を信じてね、今ね、哲学の博士を取るために勉強してんだって言ってね、言ってました。だから僕はいつでもおいでって言って言っといたんだけどねもうどうして生命の人を知ったのか知らないけどももう本当にね自分の100ドルもね成長の絵の本をずらーっと買って英語の本を買って帰って日本語も三世で日本語とても上手なんですね素晴らしいお子さんがいるもんですねだけども生命の人を本で読んで初めて神が分かったっだから皆さんね自分の子供にね遠慮なくやっぱりね教えなきゃあのね伝えなきゃいけないと思うんですよこんな素晴らしい宗教哲学っていうのは今でかつてね世界に現れなかった素晴らしいもんですからね子供に残す遺産としてはね僕はこれを教えておくことが最高だと思うんですね。子供の名前で英文の生命の一層成長の絵の雑誌を一冊こう子供の名前で取っといてやったらね毎月机の上に来ればいつの間にか読むんです。お母ちゃんが勧めてもお父ちゃんが勧めてもなかなか今僕なんかもお母さんが勧めてくれたけども。ああそんなことは知ったらってねこうバラバラってやってやっちゃってってやっとったのねしかしそれがそういうことをしてたんだけれどもね成長年入らない前に僕が大学で研究してる時に一人あの大学の先輩のお姉さんが入院したんですね子宮口屈っていって子宮が後ろにこう曲がってるのがあるそのオペレーションしなきゃいけないっていうんで入院してきたんですよそしたら大学の先輩からわざわざ僕のところ会いに来て、医者ですからね、そのお姉さんだから、わし,わしの姉が今度入院するから、お前がお気持ちになったらよろしく頼むぞ、できるだけのことしてやってくれって僕に頼まれたわけです。で、私はその人とよく話して、たら、先生、なんとかして腹を切らないように
すみませんかというわけですよ切らないで直したいんだというわけですねだって大学の教授が見てちゃんともうひっついてるから治らないと書いてあるんですそれで手術しなきゃいけないっていうね子宮が後ろにひっついてしまってるんです癒着して治らないとしかしね私はもうその時にね「何とかして」って言われた時にお母さんが本を読んだら治るよってこう言われてこの本をバラバラっとめくったことを思い出してねやっぱりそう言われてるとそういうこと出てくるんですねそれで私はその時に「じゃあ私が注射一本ねタワーでしてあげるから」って言って。まあこれは何でもいいんですから水でも何でもいいんだから大したことないうちのあるのを取ってきてただでやってやるそれとか融通自在ですからねただでしてあげるからその代わり僕にくれって言ってね僕は1円なんぼでしたよその当時この本が一冊買えるぐらいだからそのまま持って僕は自転車乗ってね一生懸命ね生命の人買ってきてこれ読みなさいって言って一巻渡したんですよ一巻その時の一巻っていうのは一巻と二巻が一冊になった昔の本でねそれをあげたそしたらね、一晩で良きゃった、その人また。腹切るか切らないかの境目でしょ。そういう時が、そうですね。もっとありませんかって言うからね。またわしが自転車買いに行かないかって。<笑>まだその子成長で僕は本当に入ってないんだから。もう一度やめって言ったら僕はね、めんどくさいからよ。買いに行くってね、まだタワーですんのめんどくさいから。もう一度やめましょうって言ったら。入って読んだ。これで手術する前の日に、僕は、閉鎖したんですよ。そしたらね、子宮口腔とひっついてると書いたら大学の教授がひっついてると書いたらポロッと治ってるあれやこれはえらいこと思ったの<笑>こんなこともあるんかいなと思ってね私成長年が治したと知らないのよそんな心が変わったら治るってそんなこと知らないからそれで手術する日になったらこれ困ったな病気は治ったのに腹切るんかなと思ってたそし大学の教授が手術する前に必ず診察しますからねで僕がこうカードを持ってその人のカードを持ってこう先生に見えるようにしてこう持ってた先生がこう審査しながら「うんうん?」って言ったらね「あれはこれはバレたな」と思ってね「うんおかしいこれは何だ?」って言うから「子宮鉱物です」って言ったらね「誰が審査した?」ってね<笑>ちゃんと大学先生の名前書いてあるよ声「はい」って言ったら見せたってほいら自分が名前書いてあるから「うんうんうん?」って言ってね<笑>僕が審査してることはものすごく怒られる手術取りやめちょっと怒られちゃったそんなことがあるんですよ僕が成長に信じないでも本をあげたらそれで奇跡が起こった事実があるのその時に私はね不思議なことがあるもんだなと思ってね思ったんですだからねその本を読むっていうことがね素晴らしいっていうことは知っとったんだけどねしかしその時はまだ信じられなかったんですよしかし母がそう言われたためにそういうことを頭に入ってるとそれを人に勧めて奇跡が起こってくるとなるほどこんなこともあるんだなっていうことがやっぱり僕は本当に信じる人との原因になってるわけですね。だから皆さんね自分は分からなくてもね本を勧めて相手が幸せになったりね人が救われたらね自分が本当に嬉しいもんです。もうその人からどんなにお礼言われたか分からない私は。あもうそれでねその今度はその兄さんも。お医者さんでしょ<笑>どうして治ったんだって言うからこっちは言い終われる<笑>本読ましただけでスターで一歩してやってねほんで困ったことあるんですよしかし治ったことは事実なんですそういうことがあったっていうことは僕には非常にいい経験だったのねだから皆さんもね本を読んでねもうなんかその時なんか真剣だから一日に一冊読んじゃってこれ二冊読んじゃってまたその次の日まで読んじゃってもう,もう3回か4回繰り返して読んだわけでしょほんで感動して治っちゃったのねだから皆さんもね、人に本を読ませてあげるっていう習慣をね、つけてあげたらいいですよ。はい、それからその時に行きましょう。これ大事なことが書いてある。本節の最後に、ぜひとも申し上げておかなければならないことは、人選、長引いていた病人がこの心理をお読みになっているうちに、その慢性的症状が急性症的症状に変じてきて、来たり、病状がかえって増悪したような看護を呈することが大ある。これが大事なんですね。成長に入ったらね、急にね、余計ね、お経を読んだりね、生命の人を読んだりね、するとね、一時悪くなるんです。そういうことがよくあるんです。それは酸に対するアリカリを投入すれば、一時沸騰現象を起こして激しい動揺を表すけれども、やがてその沸騰現象は病んで酸が中和されてしまうのと同じで
、病人の心の内にわだかまっていた迷いが、真理の言葉を投入されるので、沸騰現象を起こすからで,ですから、その時期が通過すれば迷いは完全に真理によって中和され、ここに根本的に清々しい心的状態に達し、従って肉体の方もめきめき健康が回復してくるのでありますから、この精神科学反応の起こった際に迷わず恐れずいよいよ多年の宿は、宿はったら長い患いですね、患い病気が、治るべき前触れが来たということを自覚して、生命の思想の独自を自信を、自身がお続けになるか、自身で読む気力がなければ、看護者に呼んでもらい、おもらいになれば、完全に病気を生育する時期に達せられるのでありますとか。これはね、もう、よくありますよ。あの、ずっとね、こう、割合ね、慢性できてそう悪くない時にね、こう、読むとね、急にこう、熱が出たり悪くなったりしながら。これはね、今までの悪いものがね、消えていく前に、ちょっと悪化した状態なんですね。これを取り越しゃいいんだけどね、心配してここでやめてしまう人があるんです。それがいけないのね。ですから、皆さんもね、何か問題が起こったら、これ、ここにはあの、自戒作用っていうんですよ。えー、ここにはお書きになってらっしゃらないけど、要するにはね、ケミカライゼーションっていうね。自分でね、自分で壊れていく作用なんですね。自分の今までの悪いものがこう壊れてなくなっていく姿なんです。これはあの非常に面白いんですね、えー。転換なんかの人がね、甘露の方を読み続けるとね、一日にね、あのたまに一回ぐらい怒ってた人が、三回も四回も怒るようになることがあるんですね。ひどい場合には転換の人が、もう火付けをぶっ通して引き続けてしまうようなことがあるんです。それは転換なんかでも霊がこう別についてるでしょ。そのお経を読んで悟らそうとするとね、その霊が非常にこう迷、今度は迷いからこの悟りに行く時の非常に激しいその霊がショックを受けるんですね。キリストでもあの霊がついた転換の人なんか連れてきた時に霊を戒めたらその人がぶっ倒れてね、死んだようになったっていうことをよく書いてあるんですね、聖書の中に。これで、その霊が抜けて治ったっていうことが書いてあると思うんだけどね。だから、ぶっ倒れるようなことが起こってくるんですね。だから、飛田家の練成道場なんかでも、転換の人がね、もう2、3人も、3人も4人も続けてくることありますね。一緒に、類は類を待って集まって、転換だけが5人か6人一緒に来ることがあるんですよ。ああいう時は困りますね。もう、こう、僕が話しててね、一遍もう困ったことあるよ。<笑>人間は神の子で病気はないんだって途端にこっちでかーっってるんですよ。<笑>あんなもうくたびれたね、病気はないって言ったら途端にこう、そういうきつい言葉をって言うと非常に答えるんですね。病気はないなんて言ったって、やっぱり例は、やっぱり迷ってる例ですから、そういうのが別についてるから非常にこうショックを受けるんでしょうね。だからこうやるんですよ。こいつはみんな僕の話どっか行っちゃって、こうみんなそっち向いて。<笑>病気はないとこ騒ぎはないですよ。みんなで慌てる。いや、あれすぐ治るから見とってみ。あんなものはよくないから消えていくんだ。あれよくなる証拠だって言うでしょ、みんなに。ほいで、まあ、ようやくこっち向いてね、やっぱり病気はないんだってまた向こうで、ああ、なんてやってね、<笑>あったことあるんですよ。ああ、やくたびれたね、ああいう時は。しかしね、もうそういうのがね、またね、一時ね、どんどんどんどんどんどんひどくなってね、帰りにはぴょっと治っていくんですね。だから普段一日に一回か、一ヶ月にまあ何回っていうような人が、飛びだけ行くこと一日何回も起こってきてね。ほいで非常に悪くなるようにみんな姿を超えて良くなっていくんですね。だからそういう皆さんがちょっと成長のように人を進めてあげたときに一時悪いような現象が起こってきたらですね、それで良くなる、良くなる、赤が今乗りてるんですよと。今悪いことが消えていくときなんですよと。ほんとそこで元気つけてあげないといけない。まあ医者に、医者に見てもらいに行くとかそんなこと止めちゃいけません。それは医療。方の妨害になりますからねそんなことはちょっとも構わないんだけれどもこう精神的に元気をつけてあげるそれでよくなるんだとだから私はね人が病気になった時に、ね、いつも言うんです病気になってね過去の悪いものがね心の悪い思いが抜けていってるのがね病気なんだと病気になってね私の心が悪かったなんて言うんじゃなくて病気になった時はね昔の悪いね思いがね消えていってる時なんだからねああこれでよくなったんだと
、昔の墓がこれでなくなるんだとこう思いなさいって言うとね、そうするとね、ほっとしてね、非常にまた安心すると良くなっていくんですよ。皆さんもね、どうぞね、そういう自戒作用とかね、病気になった時が、過去の業が、悪い業がね、重いですよ、業。過去の業が消えていく時なんだと。いうことをね、覚えられて。五っていうのは思いの念の集まりですね。まあ、あの仏教ではよく五五とか、いろんな宗教では五のことをやがましく言いますけどね、五っていうのは思いのたまったもんですからね、ちっとも心配することないんです。過去にいろんなことを思った人を憎んだり恨んだり、あるいは腹立ったりしたものがこう自分の心の中にたまってる、それが五ですよ。いいことをしたのも豪でね、豪っていうのは悪いことだけじゃなくて、善豪悪豪っていうのがありまして、皆さんが幸せになってらっしゃるのは昔いいことをしたのが溜まってるんです。悪豪っていうのは昔悪い思いをしたのが溜まったのが悪豪なんですね。だから、そういうものが消えていくときにね、だから、あの、善豪をずっと溜めといたら皆さんが幸せになっていくわけですね。だからいい思いをいつもこう心の中に入れといたら、それが善豪です。ゴーって言ったら悪いもんだけじゃないっていうことをよく知ってらっしゃってね。善語と悪語があるんだから、いいものを貯めておかれるという。で、その、それをね、あの、皆さんどうぞ誤解しないでね、もうちょっと成長に入ってお経なんか読んだり、一生懸命信仰を持ったら、かえって一時こう悪くなったような姿が出てくることがあります。それが良くなる前に、こう、そういう形が起こってきたんだっていうことを知って、それを、断固としてやっぱり続けさすようにご指導いただかないとね。そこはちょっと間違うことがあるんです。それで、やめてしまうとね、大変なこと、かえって悪くなりますからね。良くなりかけて、なるのにそれを悪いと思い込んでしまったら、また、結果が悪くなりますから、そういうことをよくご指導してあげたらいいと思います。えー、その次に書いてあることは、ちょっと心と眠っているというのは潜在意識の問題ですから、これは、この次、もう少し詳しくお話して、えー心とね、えー、寝てる間にいろんなあ潜在意識がどのように働くかということでこれは非常に素晴らしいですから今度またゆっくりお話しますちょうど今日これ時間が来ましたのでこれで終わらせていただきますどうもありがとうございました。ありがとうございました